приветствуем вас дорогие зрители в этом видео мы хотим показать вам новый аэропорт стамбула мы начнем с входа в аэропорт и закончим вылетом самолета мы покажем каждый этап прохождения туристам всех процедур а также расскажем подробнее сколько это заняло по времени также мы покажем вам сколько стоит попить чай в этом аэропорту и как найти свой выход на посадку берите свои ноги в руки и погнали из района Султан Ахмед до аэропорта мы доехали за час. В той стороне нас высадил автобус. Сейчас нам нужно найти вход в аэропорт для международных рейсов. Аэропорт имеет 7 входов на посадку, нумерация которых начинается с правой стороны. Для внутренних рейсов используются входы 1 и 2. Для международных рейсов 3 и 4. По длиннющей очереди сразу стало понятно, что нам нужно идти к третьему входу. Нас очень удивило, конечно, что работал всего лишь один вход. Ведь сейчас пандемия коронавируса и создавать скопление людей не очень гуманно. Мы будем думать позитивно и спишем эту ситуацию на то, что аэропорт еще не достроенный. И таким образом турки проверяют пропускную способность каждых ворот. На входе проверяют только билеты, поэтому очередь двигалась очень быстро. Через 10 минут мы были уже в здании аэропорта. Мы находимся на втором этаже. Это зона вылета. На первом этаже располагается зона прилета. Сначала надо пройти досмотр. Тут тоже небольшая очередь. Мы прошли ее за 10 минут. Мы прошли досмотр. Теперь нам нужно найти стойки победы. Но непонятно, где они. Очень много стоек регистрации. Сейчас будем искать. Вот информационное табло. Сейчас мы поищем, какая настойка регистрации. Самое ближайшее информационное табло располагается чуть левее после входа на стойке G. Наш вылет в 16.45 и нам осталось 4 часа. Какая у нас будет стойка регистрации пока что не видно. Информация об этом появится примерно за 3 часа до вылета. Нумерация стоек в аэропорту также идет справа налево, начинается с буквы B и заканчивается буквой S. На табло не указано, какая стойка у Победы. Сейчас поищем самостоятельно. Чтобы найти стойки авиакомпании Победа после входа в аэропорт, вам нужно сразу же пойти налево. У нас пока регистрация не идет, стойки не объявлены, но вот тут проходит регистрация на Казани. Стойки Победы с 24 по 32. Возможно, у нас будет где-то тут же. Если после входа в аэропорт пойти налево, в самый конец, за стойку С, там вы найдете очень много кресел, где можно посидеть и отдохнуть. А также тут есть очень много свободных стоек. Можно взвесить чемоданы, пока ждем начала регистрации. и 8 нормально у нас десятка 11 и 4 перевес из чемодана пришлось полтора килограмма убирать в рюкзачок у меня было 11 с половиной а надо максимум 10 тут очереди уже поменьше уфа и казань потом наша начнется мы пока встали в очередь на Казань. Эта очередь уже короткая, у них регистрация сейчас закончится, потом, возможно, сразу начнется на Москву. Чтобы в очереди не стоять долго, мы лучше за Казанью постоим. За три часа до вылета появилась информация о нашей стойке регистрации. Стояли мы на те стойки на Казань. Думали, что на Москву начнется потом оттуда. Но Москва началась с противоположной стороны. Сказали, что можно и на другие стойки пойти. В очередь, кто на Москву. Мы сдали багаж. Получается, у нас 17,8. Наставили на ленту сразу оба багажа. И по отдельности их не проверяли. Лишь бы двадцатку положились. Сейчас мы идем на паспортный контроль. В глубь аэропорта. Чтобы найти паспортный контроль, нужно просто следовать синим указателям. Так, направо. 
до паспортного контроля идти совсем недалеко. С момента нашего приезда в аэропорт на данный момент прошло примерно полтора часа. Так, International Departures налево. Здесь будет сейчас паспортный контроль. Контроль по внутренним вылетам находится немного дальше, ближе к стойке Б. Сейчас мы его пройдем. Дальше, наверное, будет еще один досмотр. Тут мы решили поумничать и встали в самую короткую очередь. Из-за нашего хитрого решения мы потеряли 15 минут. Нас выгнали в той очереди и отправили в другую. Там была очередь для дипломатов. А тут очередь для простых смертных. При входе на паспортный контроль у нас были какие-то заморочки с турникетом. И тут мы потеряли еще примерно 15 минут. Мы прошли паспортный контроль. Сейчас пойдем на досмотр, потом уже Duty Free. Мы прошли зону досмотра, теперь идем искать наш выход. Вот там табло. Сейчас ходим, посмотрим, где наш гейт. Номер гейта пока неизвестен, но указано время его появления. 15 часов 15 минут. То есть это за полтора часа до вылета. Аэропорт очень большой. Много магазинов. Пока мы ждем появления информации о нашем гейте, мы найдем какую-нибудь кабешку и попьем чаек. Покрутились мы по магазинчикам, взяли чаек и два сэндвича. Получилось около 1000 рублей. 97 лир. Сейчас будем кушать, потом будем искать наши ворота. Покажи, что там Такая булочка вкусная. Ваня, да? Ага. Ну, ладно, приятно. У нас появился номер ворот Д-13. Терминал Д находится по самому центру аэропорта. Но к нему напрямую не пройти и придется делать круг через зону Duty Free. Его легко можно найти также по синим указателям, которые везде развешаны. На данный момент прошло уже три часа, как мы приехали в аэропорт. Но уже минут через 15 мы доберемся до нашего гейта. Потом у нас еще будет час до посадки. Так, Д это направо. Вот нам туда идти. Идти до конца терминала далековато, поэтому в аэропорту предусмотрены специальные полосы для движения транспортных средств. Нам, скорее всего, туда спускаться дальше. Мы спустились в терминал D, и нам осталось найти наш выход на посадку. Он находится почти в самом конце терминала. А вот и Бургер Кинг. Че, вот мы сразу сюда не пошли, да? Сейчас быстренько заглянем, покажем вам, какие тут цены. Обычно в Бургер Кинге вдвоем мы кушаем примерно на 1000 рублей. Этого хватает даже, чтобы взять стаканчик пива. Но в турецком Бургер Кинге у вас этого не получится. Здесь цены несколько раз выше, чем в Москве. У нас ушло примерно 5 минут, чтобы добраться до наших ворот с помощью травелатора. А вот и наши ворота. Ну вот, наконец-то мы и пришли к нашему выходу на посадку. До вылета у нас остался примерно час. В аэропорту мы находимся уже примерно 4 часа. Этого времени нам вполне хватило, чтобы заглянуть несколько магазинчиков, а также посидеть и попить спокойно чай. В ближайшее время начнется посадка. Мы с грустью на душе покинем этот замечательный город. Стамбул – это отличное место для отдыха, в которое захочется вернуться еще. Многих людей снова вывели наружу, начали запускать их обратно, проверяя ручную кладь и документы. Сказали проходить во вторую половину тем, кто сидит с первого по пятнадцатый ряды. 
первыми начали запускать в самолет тех, кто сидит в хвосте. Хоть и разделили всех пассажиров на две группы, но скопление людей все равно избежать не удалось. Опять пробка. Достаньте жилет из панели над вами или из-под кресла. Наденьте его через голову. Зафиксируйте тесьму на талии. Надуйте жилет в путь за красную пилу или через лапу под Подошло к завершению наше долгожданное путешествие. И новый аэропорт Стамбула уже позади. Он провожает нас своими весенними красками. А впереди нас ждет дорога домой, где нас уже заждались наши близкие. Самолет авиакомпании Победа набирает разгон по взлетной полосе. Он уносит нас дальше, оставляя позади себя только воспоминания, которые не покинут нас больше никогда. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!